karibu tena mtazamaji. Naona jumbe zenu ni nyingi sana. Baadaye tutakuwa tukivuka kwa Kebeki aweze kuzisoma zaidi na vile vile maswali ambayo mnayauliza. Tuko naye Brian anayetusimulia kisa chake. Brian umetueleza si mara moja, si mara mbili ambapo ulijiumiza. Na ni kama ilikuwa inakupatia utulivu. Naam. Ulijiumiza hadi lini? Ni kitu ambacho kime ume uh, umeachana nacho, umepona au bado yale matatizo yanakuandama? Eh uh, nikiongea ukweli, uh, ni kitu bado na na cop now lakini niko na therapy so mm. size ya iko intense kama vile ilikuwa kitambo mm -hmm. sababu therapy inanisaidia na techniques zingine zenye nimeweza ku, ku na, natumia ili niweze ku ku, 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 ku cop nayo mm. na symptoms hizo zingine za bipolar na depression so ndio ni kitu ambao bado na cop nao na ulipoelezwa kwamba una bipolar mm. ili kufanya ukahisi vipi um, ni kitu ambacho ulikuwa unakisikia kwa mara ya kwanza Aha. ili kufanya ukahisi vipi familia yako ilihisi vipi wewe binafsi jamii ilikupokea vipi baada ya kuelezwa kwamba una tatizo la depression na bipolar okay uh, nakumbuka wakati wakati nili, niliambiwa kwa bipolar eh, nilikuwa relieved at the same time niko 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 na uoga sababu sasa niko naanza kushindwa ah, itakuwa wasa alafu nini ita happen hmm. after a few years but uh, wazazi wangu walikuwa supportive wali walijaribu sana ku kuelewa bipolar na symptoms zake wananiuliza maswali ile unaisiaje akati fulani una una unaisiaje au uh, hii na hii ndio wajaribu tu kuelewa na wanipe hiyo hiyo support. Mm. Na uku 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 inje, uh, watu wenye sana sana hata hata kabla sijapata diagnosis nikiwa high school nili, nilikuwa bullied sana mm. juu nilikuwa na hizo symptoms especially mm. ya kujiumiza. Mm. Nikaitwa majina mengi eh, karibu nifukuzwe shule mara mbili kwa shule different juu nilikuwa toleo shule moja naenda kwa ingine bado niko na hiyo shida so hadi wazazi wangu kwa shindwa nini mbaya na mimi no. uh, kweli ni drugs ama ni umeingia kwa kitu fulani ufikiria ni drugs juu yeah, ameanza kutumia ama kitu spiritual ama mm. kitu ya kiroho lakini haikuwa ilikuwa tu symptoms so after diagnosis kazini kuna ndio nimefanya kazi mahali kadha Uh, na ndio nilikuwa fanya kazi vizuri sana alafu wakati uh, symptoms zinatokea alafu ni same low stress kufika kazini sababu si si vizuri so inabidi umeambia mdosi wako ami ukua na bipolar ah. ukiwaambia uh, wengi wao waichukulii vizuri wanaona ukiwa hautaezana na kazi na pressure ah. yeah. So hiyo ndio hiyo ndio ilikuwa challenge na hiyo ni unyanyapa kuongea ukweli. Na wakati huu wote ulikuwa na mtu ambaye unamwaminia mtu wa kumwambia kwa sababu unaposema kwamba no. shule hawako ni kama hawako wanakuelewa. No. Ilikuwa rahisi wao kwenda kujieleza kwa mwalimu. Kuna yule ambaye alikuwa anakuelewa kweli. Naam, no. eh kulikuwa na mwalimu mmoja no. na mkumbuka vizuri sana na rafiki mmoja uh, mwenye tuko tunaweza kuwa tunaongea na yeye. Naam. No. Kwa naenda huyo mwalimu alikuwa mwalimu wetu wa kiingereza na pia alikuwa school counselor. Mm. So so ilikuwa nilikuwa naenda ofisini kwake tunaongea hata kasi kwa naelewa nini nafanya but nilikuwa jua kazi ya counselor ni kukupea mawaidha. Naam. Unapeleka shida zako hapo alafu na nakusaidia ku, kuyatatua. Mwingine ni kitu ambacho ni kipya kile ambacho unakisikia Brian akisimudia au ni mambo ambayo mnakumbana nayo na wale ambao wako katika hali ambayo yuko kwayo sasa hivi unaweza kuwashauri vipi kwa sababu umesikia wale umekuuliza maswali mgeni nikicheka natembea barabarani na cheka ni kuonyesha kwamba nina tatizo wale wa kujinenea wenyewe unapata kwamba unajizungumzia mwenyewe ni tatizo ambalo linastahili kuwapatia uh, tumbo joto wasiwasi na wachukue hatua gani kabla turudi kwake Brian okay. Jambo mambo ambayo uh, Brian anataja ni mambo tuseme ya kawaida isipokuwa vile nilivyosema tunakosa uelewano mm. uelewa we don't have the knowledge sasa mtoto akiwa naumia hivyo atapigwa atafukuzwa atafanya no. mambo mengine mm. na ndio hivyo inakuwa rais sana mtoto kujinyonga maana sasa nani ananielewa hata mm. mtu mzima tu unaelewa na tukija kwa mambo ya kusahau sasa zingine unaenda sitting room unaenda kwa gari ukwenda mm. kufungua lakini unasema ni mwacha fungu na umeushika mm -hmm. umevaa miwani lakini unasema miwani yangu iko wapi unaelewa sana sana tukiwa na stress 
stress manake pressure pia ni nyingi katika kazi mm. zetu ama huku tu duniani generally unakuta una mambo kama hayo mm. naelewa unaamka umechoka utaki kwenda kazini stress iko mingi umetoka nyumbani sijui nini haijakufanyikia kuna dalili kama hizo ukienda kulala unasikia usingizi ndio lakini usingizi haupo insomnia unaelewa mm. unajikuta unakasirika ovyo ovyo tu kitu kidogo kimekulipua unajua mpaka wenzako wanashanga ah na zubeda mbona siku hizi unatukasirikia ovyo ovyo mm. sasa wakati kama huo ndio unajikuta saa zingine unajizungumzia yeah. maana yake ulikuwa unataka kufanya kitu fulani na hujasijui fanya nini muda ndio huu haukuruhusu yeah. utajizungumzia na tunasema please when these things start happening ndio tuongee mm. ukiwa una rafiki wa karibu muambie mimi hivi ndio nahisi mbona siku hizi najikuta najizungumzia peke yangu mbona ninasahau sahau you know ilikuwa ninaenda hivi nimesahau nimeingia supermarket na shanga ai ilikuwa nataka kununua kitu gani yeah. you know ukitoka tena unasema nilikuwa unaweka simu hapa unaitafuta all over the place those are symptoms of stress yeah. how do we manage this tunasema ukiwa na karibu rafiki wa karibu sana sana jaribu ambaye una trust unajua hataongea mambo yako mm. mwambie ukiwa ikiwezekana tafadhali tafuta ushauri na sahau manake huku nje unajua kuna madaktari wengi especially yeah. kuna na tatizo mm. kila mtu ni daktari lakini chunga ni nani unaambia mambo yako manake hata sisi ukija kwetu tuko bound by our code of ethics ha huwa tusemi hadithi za mtu mm. ya wateja wetu we don't talk about that so tafuta mtu ambaye unaweza kuongea naye sana sana jipatie muda mwili pia uchoka yeah. mwili uchoka jipe raha wanasema raha jipe mwenyewe mm. si ndio na wakati mwingine ukiwaacha tunaambia Achika. Achika. Usilazimishe mtu kukupenda kama hakutaki. Lakini unajua mimi nasema tu hivi ingawa si rahisi. Hmm. It's quite a process. Ndio maana tunasisitiza tafuta mshauri akuelezee. Hmm. Utajua. Pia tunasema kwa wale ambao wanaomba kuna watu wamesema hapo wanaomba it works for them. Omba basi it is okay. Hmm. Ikizidi saa zingine tuna uh, tuna refer client kwa psychiatrist na maandikia dawa lakini pia hiyo dawa akiwa na meza dawa bado tunamzungumzia manake kuna underlying problem. Kuna shida ambayo imefanya akafika kiwango hmm. hicho. Hmm. Mtu akiwa anatumia vileo mambo ya kulewa nini nini si pombe si ndio shida ilianzaje kakuwa kuwaje hadi ikawa sasa ni mtu anatumia pombe mm. sasa yeye atakuja kwetu tutamzungumzia atuambie self esteem yake iko chini kwa sababu gani so we shall yeah. be addressing those issues Brian will be now so umetumia dawa hizi no. ama ni ushauri tu ambao unapewa nilitumia dawa kwa muda fulani alafu nikaona itakuwa vizuri ni nisipokuwa uh, kwa dawa sababu ya side effects zenye nilikuwa mm. na napata Uh, kama ilikuwa ni inafanya ni kwa slow mm. so alafu uh, hiyo wakati nilikuwa fanya nilikuwa uh, nilikuwa na course yenye ilikuwa technical mm. so nikaona tu acha acha nika acha nisitumie da alafu nikakaa kidogo nikarudia da tena 2019 after nika gonjeka tena mm. nikatumia kwa muda fulani kaisi bado hapana siwezani mm. <laughs> yeah. na da so mm. nika stick na therapy mm na na kwenda kama na na routines zingine tu nilikuwa nazo ka, ka kutembea kuchora mchora mhm na sikiza muziki mm-hmm. na 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 hang out na mabeshte wangu mm-hmm. tuna tuna ya vitu kaya hizo hata yeah. vitu tu zitani kwenda kusalimia familia mm-hmm. vitu zinakumbusha uzuri wa ya maisha tu mm, ndio na inakusaidia uh, sana ina mm. yeah. na, na tunapokaribia kuhitimisha wewe binafsi unajua ni mmoja kati ya wanaume wengi ndio katika jumbe tumepokea nyingi kutoka kwa wanaume no. na si rahisi mwanaume kuzungumza na sana na vile vile wewe pia ni kijana unaweza kuwashauri vipi wale ambao wanakutazama sasa hivi wanaume wenzako ambao wanapitia hali ngumu ambayo mm. mnaipitia no. hawajui wazungumze na nani unaweza kuwashauri vipi kwa ufupi tukisikiza ngini kabla ya kuhitimisha so, uh, kitu ambayo na za waambia ni kuongea 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 si jambo ngumu una utasema tu mm. inaanza tu na kukubali ndio uko na shida mm. au uh, ukikubali uko na shida angalia nani kama alivyosema ni nani ni mtu mgani ambaye nafaa ku, mm. kuelezea shida yangu mm. mtu ambaye anaweza kukupea mawaidha inayofaa mm na kitu kingine kuhusu uh, afya ya akili uh, kama ni shida na afya yako ya akili uh, yo si, pia si kitu ya kuhisi aibu kuhusu mm-hmm. tu kila mtu ako na afya ya akili mm-hmm. labda yako labda ni shida tu uko nao ambao mm-hmm. inathuru afya yako ya, ya akili mm-hmm. so 
tusiogope kuongea juu ya afya akili kwa sababu mm. kila mtu ako nayo. Naam, na umeanzisha so, vile vile mpango wa kusaidia vijana no. wengine. Hata kama unapitia therapy umekuwa no, sasa but, wewe ndiye wa kuwasaidia na kuwashauri. Naam, no, niko na nimeanza organization mm. inaitwa uh, The Stronger Project Kenya na tunafanya uhamasishaji wa afya akili na pia disability inclusion mm. mambo ya ule wa, watu wa, wenye ulemavu mm. ku kwa kukubaliwa kwa kwa society kwa jamii so hiyo mm. hiyo ndio kazi pia nafanya so ikikuja kwa youth tuna, tunaenda kwa mashule tunaongeleshea tunakuwa tuna yani tuna na, tunaenda pia na professionals kae wanaweza mm. kusaidiwa pia na mwingine kwa dakika moja ndio yes. tuvuke kwa beki ushauri wako ni gani mm. kwa wale ambao wanatutazama wengi umesikia wakisema kwamba wana matatizo mm. lakini wengi wao wanatumia zile mbinu wanazozielewa mm. si wengi sana ambao wanaenda kuwashauri na saha kwa dakika moja unaweza kuwashauri boy child kuongea sio umama kuongea ni actually strength manake umekubali kukubali kwamba uko na tatizo mm. na kwa wale wote ambao tuna, tunasema tuko na tatizo hapa na pale ikiwa itakufanya usiweze kufanya kazi zako za kila siku manake stress iko kila mahali atuweze epuka lakini ikiwa inainterfere na maisha yako ya kila siku uweze kufanya kazi zako basi unahitaji msaada tafadhali harakisha njoo tuongee na sio ati ukija kuongea wewe shida yako ni, ni mbaya sana ukija mapema kuna vile unaweza kusaidika hmm. kuna vile unaweza kusaidika maana tuna, tuna njia nyingi ambazo tunaweza kutumia kukusaidia no. kwa hivyo yawezekana na mna vile hmm. ambavyo rais wakati huo uhuru kenyata alisema maeneo ya kuwasaidia walioathirika ni machache hmm. kusubu alisema kwa county 47 kuna maeneo vituo kama 15 hmm. peke yake hmm. alafu vile vile washauri na saha hmm. ni wachache hmm. wagonjwa wa matatizo ya akili vile vile hmm. ni wachache hmm. kwa hivyo tunatumai kwamba hilo litashughulikiwa hmm. beki upande wako wanasemaje kabla tu kitimishe taarifa. Uh, kwa haraka sana nimependa vile nyingine amesema kwamba ukiona kama mtu anajitenga ni vizuri. Kuna mmoja hapa amesema njeru ni vizuri waende watafute ushauri. Uh, kuna mmoja anasema njeru hapa kijana wangu katika uh, katika kazi sioni, hata kikazi uh, sioni akioga na hali ni kukaa tu. Haongei na watu kama hapo mbeleni. Nisaidieni tafadhali. Kwa hivyo nikidhani ba, ba, baada ya kipindi tutaweza ku mwingine uh, tutaweza kupatia nambari yake uweze kumfikia. Na swali ambalo tulikuwa tumeuliza unapokuwa na msongo wa mawazo, wewe ufanya nini kupata nafuu? Asilimia hamsini na nne wamesema hunyamaza tu. Asilimia thelathini tatu wamesema hufanya maombi. Asilimia saba amesema hueleza asilimia saba yani 7% wanasema hueleza rafiki na asilimia sita wanasema hutafuta ushauri na saha. Mm. Kwa hivyo ni wachache sana utafuta ushauri na saha na wengi hunyamaza tu. Zubeda. Na Masante Beki, mwingine umesikia 54% wananyamaza. 6% peke yake ndio wanatafuta ushauri mm. na saha. Kwa sekunde chache kuambatana na hili. Mm. Na yule ambaye amesema kwamba kijana yake haogi nini unaweza kupatikana wapi? Unapatikana wapi? Ah, uh, naweza kumpatia namba zangu mm. uh, 0722 74 3397 Okay mimi napatikana hapo okay. kia tena 0722743397 Na fikira kipiga tu hiyo namba tutaelewana tunaelewa mm. mm. na kwa wale ambao wanasema hawaji wananyamaza ina ina sasa the effects kama sasa zake mm. unaelewa italipuka wakati mmoja sasa alikuwa anagonga gonga ukuta lakini kuna wakati pengine ingefika agonge mtu mm. ama mwenye wajiumize mm. so tunasema njoo tuanze mapema matibabu mapema tafadhali no. yeah yaimaanishi kwamba wewe ni umepagawa no. unapoenda kutafuta ushauri kwa sababu si yuko hapa tu tumezungumza maisha yanaendelea na maisha anafanya kazi zake lakini mm. anapata ule ushauri mm. na unaona sasa kukupata ule ushauri anawasaidia mm. wengine yes. asante sana Brian kwa kazi nzuri ambayo unaifanya tunakuvulia kofia ndio na hili tatizo umelikubali na unalitumia kuwafaa wengine mm. na tunasema pongezi sana na ngini asante sana kwa ushauri wako na kwa kuja katika kipindi chetu mm. mtazamaji mwingine amekupatia nambari zake za simu wasiliana naye ndapo unataka ushauri wowote tusinyamaze 54% ni idadi kubwa sana. Mwezi mzima huu tutakuwa tukiangazia swala hili. Kwa niaba yangu Beki, Mark na wote waliofaulisha kipindi hiki hatuna la ziada. Nawapisha wenzangu kwa taarifa za KTN Prime Mungu akijalia tukutane kesho. Tuzidi kuzungumza. Unapozungumza ni nusu kuongea ni nusu ya a ya kupata suluhu. Asante sana mtazamaji tunakutekia usiku mwema. Kwa heri. Asante.
Agriculture is a science and art of crop and animal production. Being a science, it can be very complicated for a normal farmer to understand. Moreover, being an art, it must be communicated well so that the farmer can get the right results. Dr. Othieno explains why communication is important. This sounds that we learn in class, when you go out there you meet people, and there are these people that uh, give uh, the multiplier effect of this science. But unfortunately, sometimes uh, we do not know how to relay this information uh, to the layman out there so that they can change behavior, so that they can adopt uh, maybe certain uh, techniques, so that they can understand uh, some issues in the environment.